Cinq Et pourquoi est-ce que vous êtes, Cataline, ce soir avec nous Je voudrais retrouver ma maman, que j'ai perdue pour la deuxième fois. Pourquoi pour la deuxième fois Parce que quand j'étais enfant, elle était obligée de partir du pays. Donc je ne l'ai pas vue pendant très longtemps. Pendant combien de temps De quel âge à quel âge environ De 6 ans jusqu'à 13 ans. D'accord. Et ensuite, je me suis mariée. Enfin, je suis allée rester avec elle pendant 5 ans. Ensuite, je me suis mariée. Et puis, quelques années après, elle ne voulait plus me voir. Donc... Alors, on va le découvrir justement un peu plus précisément. L'histoire de vos relations avec votre mère est marquée oui. malheureusement par de brèves retrouvailles et de Tout très longues phases de séparation. Regardez. Une femme à la fenêtre de son passé regarde le visage de la plus belle histoire d'amour de sa vie, sa mère. Tout commence en Hongrie en 1950. Cataline naît juste avant l'occupation soviétique. Très vite, ses parents divorcent. Elle n'a que 9 mois quand sa maman doit fuir le pays. Cataline sera élevée pendant 7 ans par sa grand-mère maternelle. Des années à attendre patiemment que maman revienne, que le jour se lève sur le visage d'une mère qui vous dirait hey, « ma fille, me voilà ». Et puis le rêve d'une petite fille qui, à chaque fois qu'on l'appelle Cataline entend le prénom de sa mère, se réalise. Sa maman vient la chercher, c'est en France qu'elle l'emmène, loin des chars et des oppresseurs. C'est dans ce pays tranquille qu'elle va apprendre jour après jour à évoluer, à grandir, à devenir une jeune fille dans un pays où tout ce qui lui est inconnu est un jeu. On devient jeune femme, au temps du premier amour, mais rien d'éternel. On aime comme on se trompe, on aime comme on compte, un puis deux. Cataline croise un second amour. Sa mère voit d'un mauvais œil l'homme qui entre dans la vie de sa fille. Incompréhension, doute, dispute se succèdent, portées par une même question obsédante. Pourquoi maman n'aime-t-elle pas l'homme que j'aime Question sans réponse et séparation brutale. Les deux femmes prennent un chemin différent. Cataline met au monde une petite fille, mais rien n'apaise les rapports avec sa mère qui lui demande de choisir entre elle et l'homme de sa vie. L'amour d'une mère ou l'amour d'un homme Cataline choisit. Tout semble brutal, presque définitif. J'aime un homme, j'oublie ma mère. Mais le temps n'efface rien. Aujourd'hui, cette femme de 53 ans est seule avec sa fille. Elle tente d'expliquer pourquoi sa grand-mère n'est pas à leur côté. Manque de dialogue, de tolérance, de compréhension ou de « je t'aime » tout simplement. Prière de rayer la mention inutile. Et crever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis Aujourd'hui, dans le miroir, Cataline veut voir apparaître sa maman. Elle vit dans les souvenirs, dans les photos sur lesquelles les échanges de sourires semblent éternels. Chaque jour, essayer de comprendre comment une telle séparation a pu se produire et ne jamais y parvenir. Raconter à sa fille son enfance et s'apercevoir à chaque fois qu'il y a une place dans son cœur, un trou dans sa vie, un manque. Comment témoigne l'absence de sa mère ce soir, après dix ans de séparation, une fille se lance à la reconquête de l'amour d'une mère. De femme face à face, l'une va dire maman. L'autre va-t-elle répondre ma fille Ça, on va le savoir dans quelques instants, si votre maman a accepté l'invitation que Rebecca est allée lui porter. On verra tout à l'heure. Il y a deux ans que vous ne l'avez pas vue. Oui, euh, ce sont des images qu a, que vous nous avez prêtées pour la plupart, des photos personnelles. C'est un peu l'histoire générale d'une un, incommunicabilité entre une mère et une fille, on a l'impression quand même. Hein. Il y a eu des hommes qu'elle n'a pas aimés, mais il y a eu aussi une enfance difficile. Exactement. Enfin, il y a eu, tout, 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 tout le long de votre vie, il y a eu, vous n'avez pas communiqué avec votre maman Très peu, très peu. En tout et pour tout, euh, je suis restée avec ma maman 5 ans. Donc c'est très peu. Votre dernière rupture euh, a été causée notamment par votre relation avec un homme avec lequel vous n'êtes plus aujourd'hui. Oui, voilà. euh, vous, euh, vous avez eu l'occasion dans ces deux dernières années de regretter le choix que vous aviez fait à l'époque de votre mari plutôt que votre mère J'ai aimé mon mari, c'était quelqu'un de très bien. Je n'ai pas compris pourquoi elle ne l'aimait pas. Donc il n'y avait aucune raison qu'elle ne l'aime pas. Mmh. Votre mère s'appelle aussi Cataline. Cataline c'est un ouais. joli prénom que vous passez de mère en fille. Oui, c'est -ce que... voilà, comme ça qu'on fait le, le premier enfant pour toujours le prénom de, de, de la mère ou du père. Est-ce euh... que, est que Cataline, maman, sait que vous vous êtes séparée de votre mari Je lui avais dit, mais elle ne m'a pas cru. Donc, euh... Elle ne vous a pas cru Non. Un drôle de personnage, votre mère, quand même. Hein elle a son caractère. Et, oh, et le, elle connaît évidemment votre, votre fille Bien sûr. Oh, enfin, très, peu. très peu. Elle a très peu vu. Et même, même cette petite fille n'arrive pas à attendrir son cœur. Quand elle a vu, euh, il y a à peu près deux ans et demi, elle nous a dit euh, « qu'est-ce qu'elle te ressemble, c'est tout à fait toi quand tu étais petite ». Voilà ce qu'elle a dit. Mais ça n'a pas été plus loin, je veux dire. On a discuté trois quarts d'heure, grand maximum, et encore pas chez elle, à l'extérieur, donc dans un café. 
Et, et qu'est-ce que vous pouvez lui dire ce soir qui pourrait changer les choses Parce qu'on a l'impression que la situation est totalement bloquée. Complètement. Euh, ce qui motive sans doute votre démarche ici, mais qu'est-ce qui peut faire que Cataline, tout à l'heure, puisse ouvrir le rideau à cette Cataline, sa fille, qu'elle rejette depuis des années Je voudrais lui dire que nous l'aimons, ma soeur et moi, très fort. On a besoin d'elle, même à notre âge, on a besoin de notre maman. Donc je souhaiterais qu'on reconstruise notre famille. Et surtout, ce que je souhaiterais, qui est important, c'est qu'on puisse en même passer un Noël ensemble. Parce qu'on n'a jamais été ensemble à aucun Noël. Quel âge est là votre maman Elle a 74 ans. 74 ans. Où elle travaillait, ou c'est moi qui étais loin parce que j'habitais aussi. Euh, et vous croyez, excusez-moi, vous croyez qu'à 74 ans, on peut encore comme ça euh, faire passer des messages aux gens et les faire changer Parce que visiblement, elle s'est forgée toute sa vie dans cette, dans cette dureté apparente qu'elle a et qui se cache oui. certainement elle-même des douleurs ou, ou des choses qu'elle n'a pas réglées. Hein. Mais, mais, mais est-ce que vous croyez que vous pouvez encore lui, lui, la faire changer Qu'est-ce qui vous dit qu'à partir de ce soir, ça. si elle est là et qu'elle ouvre le rideau, votre vie va devenir tout à coup plus tranquille et vous allez la voir régulièrement et elle, va, elle va arrêter de juger vos choix, elle va, être, euh, elle va ouvrir son cœur avant tout Moi, je crois que c'est une personne qui est très sensible. Peut-être trop même. Et peut-être à cause de ça qu'elle se referme autant. Donc, euh, je pense que si elle sait vraiment qu'on l'aime, il n'y a pas de raison qu'elle qu me réponde négatif. Je m'y attends quand même un petit peu parce que je ne peux pas savoir si déjà elle est là, si elle, elle va pouvoir euh, ouvrir ce rideau, mais j'espère. On ne sait pas si elle est là, on sait en tout cas que Rebecca est allée lui porter l'invitation comme le prouvent ces images. Regardez. Devinez où je suis, à Paris, dans notre chère capitale, et plus précisément dans le 9e arrondissement, car c'est ici que vit Cataline à qui je dois remettre cette invitation. Espérons qu'elle sera chez elle, car nous savons que cette retraitée a un emploi du temps très chargé. Alors, croisons les doigts. J'y suis. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. Vous êtes Cataline Cataline, permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. J'espère qu'elle sera là. J'espère qu'elle est là, j'espère. C'est bien votre maman, vous ne l'avez pas eu depuis deux ans, mais c'est ému de la voir Oui. Oui Vous avez préparé ce que vous aviez à lui dire Oui. Je voudrais qu'on se retrouve. Et ce qui te plaît. Mmh. Alors, on va Bonjour, voir Pascal. en tout cas si elle a accepté votre invitation et on espère que si elle est là, elle ouvrira ce rideau, Cataline. Le rideau qui pour l'instant se referme derrière nous, le temps de rétablir la liaison avec la loge de Rebecca et de voir si elle est accompagnée, Laurent. Rebecca, est-ce que vous êtes avec votre invité Et oui, je suis avec mon invité qui s'appelle Cataline. Alors Cataline, elle est hongroise, donc il faut parler un petit peu doucement. Mmh. Parce qu'il y a certains mots qu'elle ne comprend pas. Et fort. Ah, doucement et fort. <rire> voilà. Parce que j'entends mal. <rire> en tous les cas, Cataline, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir. Oui. Et je vais vous demander de suivre Sam, qui est là. Ravi de vous rencontrer. Je vous présente Laurent. Bonjour ah, madame. Oui, mais je connais aussi. Vous, vous connaissez vous aussi. Oui. On est souvent ensemble, ah, c'est pour oui. ça. Oui, je sais, je vous connais. Bah oui, vous me connaissez. Vous voulez, vous voulez vous asseoir et on discute un je peu Je vais vous aider. C'est bon ça va oui. Vous êtes bien installé Oui, très bien, merci. Bon. Merci de nous rendre visite. Vous, vous nous connaissez comment bah, euh, Dans la télé, ce que je sais, moi, je vous connais. À la télévision Tous les deux télévisions, oui. Voilà. Alors oui. On, on vous a invité ici parce que quelqu'un veut vous parler ce soir. Oui. Cette personne, elle est ici, de l'autre côté du rideau, pour l'instant. Oui. Vous connaissez oui. le principe de l'émission, vous avez déjà non, vu Non, non, jamais, non, je, non, je ne me souviens pas. Non. Bon, alors quelqu'un veut vous parler, mais oui. euh, vous allez découvrir petit à petit de qui il s'agit. On va peut-être passer un indice, Pascal, pour oui. voir si, alors, si, si oui, Cataline oui, oui, voit. Que, Pour oui. essayer de vous faire deviner de qui il s'agit, oui. je vais vous proposer un petit indice, d'accord oui. Regardez dans cet écran, Cataline, regardez là, ne bougez pas et regardez. Cataline, tu préfères la solitude ou la vie de famille 
Ce n'est pas un indice, c'est un, un 747. Est-ce que la famille, c'est essentiel pour vous Mais Oui, exactement. C'est très important Oui, très important. Pour moi, oui. C'est qui votre famille, par exemple vous ma, ma, Mes enfants, ma, ma soeur, et, euh, enfin, la famille. Quoi. Vous voyez beaucoup votre soeur Non, pas souvent, parce qu'elle habite en Hongrie. Ah, ah oui, ah. c'est pas souvent, c'est très rarement. Je ne je, je me souviens pas cette dame-là. Non, le, vous ne la, non, con... non, non, vous la connaissez pas, celle-là. Ah oui, d'accord. Celle-là, c'est une qu'on a attrapée dans la rue. Et... Ça pourrait être une amie à vous. Ah oui. Mais non. non c'est pas ça. Oui. C'est pas ça. C'était juste un indice. En revanche, ah, oui, en revanche, la personne qui est de l'autre côté du rideau, vous la oui. connaissez Oui. Alors, est-ce que vous, vous voulez savoir sûr Vous êtes sûr que Je vous suis connaissez... sûr. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous voulez savoir de qui il s'agit ah bah oui. Oui. Ah, oui, comme je suis là déjà au moins que. Bah oui, au moins que ce ne soit pas oui. uniquement pour voir Laurent et moi. Voilà. Je vais vous demander de regarder cet écran à nouveau, Cataline, et par la magie de la télévision, on va faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité ce soir. Ah, je connais, mais je ne me souviens pas son nom. Attendez. Ah. Oh, je connais, hein, mais je ne me souviens pas son nom. Certainement, madame, c'est certainement parce que vous ne voyez pas bien. Mais vous pouvez nous le dire, n'ayez hein, pas la... On est entre gens euh, bigleux, de toute façon, donc euh, moi... Je... <rire> non, mais je veux dire, n'ayez pas de coquetterie, si vous ne voyez pas bien. Moi aussi, je ne vois pas très bien. C'est ma fille, non Yes mais oui on a, on a bien compris que c'est parce que vous ne voyez pas. Bah oui. Voilà, vous la reconnaissez mieux maintenant euh, bah Oui, oui bah, enfin, bah, parce que je vois très mal avec les lunettes. D'accord. Le Alors, est-ce que vous voulez entendre <rire> euh, bah, Oui, bien sûr, maintenant, oui, au moins déjà, oui. Bon, vous êtes un peu fâché d'après ce qu'on a cru comprendre. Euh, non, on n'est pas fâché, mais... On, on habite pas, elle n'habite pas à Paris, alors je vois très rarement. Oui. Est-ce que vous voulez écouter ce que Cataline est venue vous dire Oui. Bon, Cataline, c'est à vous. <coughs> Parlez bien fort, Cataline. Je peux dire ce que j'entends mal. Oui, bonjour, maman. Euh, bonjour. Je suis venue te dire que nous t'aimons très, très, très fort et nous, a besoin, nous avons besoin de toi. Nous te ah, voyons oui. plus depuis euh, pas mal de temps, ah, oui, oui, ma sœur et moi. Oui. Et on aimerait qu'on puisse se revoir comme une mère et ses enfants doivent se, être ensemble. Oui. Voilà. Ah, je souhaiterais aussi, si c'était possible, au moins qu'on puisse passer la fête de Noël ensemble. Oui, oui, c'est possible, pourquoi pas. Il y a combien de temps que vous n'avez pas vu votre fille Oh, peut-être depuis deux ans, je ne sais pas. Hein. Deux ans Peut-être, je ne sais pas. Plus et pourquoi, pourquoi d'après vous Mais Parce qu'elle n'habite pas à Paris. Il n'y a pas d'autre euh, raison. D'autres raisons aussi, mais c'est... Enfin, il y a d'autres raisons aussi, mais ça, je ne dis pas. Ouais. Qu'est-ce que c'est Et vous croyez que c'est pas que c'est pour ça qu'elle est là ce soir aussi Pour ben vous je dire... Pense, mais que, je pense que... que oui, oublions, que, oublions nos engueulades, euh, oublions nos désaccords. Ah oui, c'est peut-être oui, possible. C'est bah, possible oui. que pour ça, elle est là. Voilà. Du coup, oui, je vais nous demander. Que... Parce que vous habitez où, Cataline euh, Junior Moi, j'habite euh, chez Imazarin, donc à 15 km de Paris. Et quelquefois, je venais voir ma mère à Paris, mais malheureusement, euh, je n'ai pas pu parler avec elle. Bon. Et vraiment, je, je suis très, très malheureuse parce que ma mère me manque énormément. J'aimerais qu'elle le sache, c'est pour ça que je suis là. Qu'elle ah. sache que nous l'aimons toutes les deux, autant l'une que l'autre, ma soeur et moi. Et qu'on puisse avoir des, des relations tout à fait normaux. Je, re, je me répète peut-être, mais c'est mmh. tout ce que je souhaite. Ouais, pourquoi pas. Vous êtes, euh, vous êtes touchée par la démarche de votre fille, Cataline euh, oui, oui, mais bien sûr, parce que je me sens seule aussi, parce que... Euh, bon, je ne parle plus, parce qu'il euh, y, y a des choses que je ne je peux pas dire. D'accord. Et de quel, de quel genre Non, le genre de, je ne peux pas dire ça. Vous ne voulez pas rentrer dans le mais détail C'est très bien, mais moi, je ne peux pas dire. Oui. Mais aujourd'hui, vous dites, je me sens seule. Oui. Vous êtes contente Vous, vous n'avez pas envie de Je ne suis pas contente de tout, parce que j'ai le cafard à la maison, j'ai envie de pleurer, mais euh, parce que je suis toute seule. Oui, mais m'engueulez pas, hein, ce n'est pas de ma non. faute non plus. Mais... Mais vous, êtes, vous, êtes vous êtes contente de voir votre fille aujourd'hui faire cette démarche 
Euh, oui, si, elle change, euh, comme, pas comme d'habitude, parce qu'il faut qu'elle change un peu aussi. Oui, mais plutôt, je, 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 vous, êtes, vous avez vécu pas mal d'années déjà, vous, vous, oui, pas, oui. Euh, vous savez très bien que la, changer c'est important, mais est-ce que, est que dans, la, dans la vie, vous croyez vraiment qu'elle va changer et que vous allez changer Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à vous accepter tel que vous êtes vous l'acceptez telle qu'elle est et elle vous acceptez telle que vous êtes euh, Non, mais il faut qu'elle change de toute façon. Hein, parce qu'elle a fait des choses qui ne me plaisaient pas du tout. Euh, C'est souvent le cas que... des enfants. Hein. Oui, alors euh, il faut qu'elle change. Alors, ouais. Si elle change, moi je veux bien parce que ma... c'est ma fille quand même. Mais par exemple, quel genre de changement vous voudriez euh, un, Juste un exemple. Que, quel changement Oui, quel changement vous aimeriez euh, Je veux comme avant. Je voudrais qu'elle euh, revienne comme avant. Je Comment suis, elle était avant je suis comme avant. avant, elle était très gentille. Et, et à, 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 au bout de certains temps, elle, elle a changé. Et puis, je ne peux pas parler de ça. Parce que ça, ça c'est des choses que... Privé entre je, vous deux. Voilà. Bon. Voilà, elle sait très bien. Hein, mais seulement, je ne peux pas parler de ça. D'accord. Et, et votre petite fille, vous savez que vous avez une petite fille Oui, je sais, oui. Vous ne l'avez pas vue depuis combien de temps oh, Depuis euh, X temps, je ne sais pas. Euh, est-ce que vous voulez ce soir euh, ouvrir ce rideau et retrouver votre fille et votre petite fille oui, qui vous attendent je, je de l'autre oui, côté bon, je veux. Pendant longtemps, je n'ai même pas dormi, ça me faisait tellement... Euh, je pensais tellement à cette chose-là. Alors, chose on ouvre ce rideau Voilà. Alors, on l'ouvre. Je vais vous accompagner pour... Vous allez retrouver...